Let's go to modeling of slab in basement 1. So, puntahan ko lang yung model explorer. Then, uh, go to frame section, object assignments. Click OK. So, ito na-assign na natin ito. Next is yung slab. So, mayroon tayong slab dito. Slab 150. So, properties, slab. So, ito yon Basically. Okay. Okay, so ito naman yung draw slab, draw, draw floor, then draw floor wall, so pwedeng ito, or ito, then property, drop down, 150, slab 150, then joint, left click, join to joint lang ako, Knowing na ito, dire-diretso to. Orthogonal siya. Makikita nyo, naka-perpendicular siya. Sakto yung joint. So, naka-shell lang tayo dito. Read the diaphragm. Then, right-click ko. Then, escape ko. Or ito, select object. So, ito na yung slab natin. Pag ni-right-click ko siya, ito siya, slab 150. Tapos, diaphragm, none property modifiers nan pa. So mamaya na natin siya i-assign. So ang gagawin natin dito sa video number 13 is items modeling. So i-model natin lahat. Tapos items assign stiffness modifiers and we will apply loadings. Okay. So pwede na din natin tong apply ng loads itong slab na to. Okay, so nakashell tayo dito. Ngayon, meron tayong uh, openings dito. So, from the original model, ito. Meron tayong opening ng shear wall sa right side, sa stair. Ito, opening. Tapos, meron sa core wall, elevator core, ito. Okay. So, lagyan mo natin siyang opening. So, ang gagawin ko is, ito ulit, draw slab. Tapos, property is opening. Then, mag-draw lang ako dito ng slab open. Then, right click. Okay. Sa right side is, left click ko siya. Left click. Left click at the joint. Then, right click ko. Next dito naman, uh, may beam pa pala tayo dito. So, may beam tayo dito. So, ang size ng beam dyan is 400 by 600. Ito. Or pwede nga, malaki nga ata ito eh. Pwede siyang mas maliit pa dyan. So, 300 by 600 pwede yan. Okay, anyway. So, sundin lang natin muna yan. Beam, 400 by 600. So, left click ko to. But in modeling, make sure na nakikita nyo yung joint dapat. Punta ka sa set view. Tapos, naka visible lang ito. Click OK. Okay, next is draw opening. So, mapansin nyo ito. Nag-draw ako, naka one story lang yan. Sa basement 1 na ako nagmamodel. Okay. So, opening. Ito namang rectangle ang i-click ko. Tapos, left click ko dito. 
and then hold ko lang yung left click tapos dito i-hover ko sa joint na yan then release next dito din left click then release okay so yan yung opening then save natin Okay, next is yung loading. So, sa, sa ano natin, sa base, basement 2 and basement 1, meron tayong superimposed load na 1.45 and live load na 4.8 kPa. So, kPa ito. Okay. kPa, 1.45 saka 4.8. So, select ko lang ito. Makikita nyo, one shell selected. Ito yan yung buong shell na yan. Buong slab. Then assign. Assign shell uniform. Click ko yan. Then, is superimposed dead load or SD. I will write 1.45. Then replace is thing. Then, direction is gravity. So, makapansin mo ito. Positive siya. Positive is gravity. Okay. So, no need na maglagay ng negative sign dito. Okay. So, positive is gravity. Apply. Then, click ulit. Natin yung slab. Tapos, live load na 4.8. Then, ito. Replace. Then, apply. Close ko to. In right click ko to, yung slab, makikita mo, assignments niya, section property, diaphragm, property modifier, then yung load naman nandito. Ayan na. Ayan. So, ganun lang kabilis yung loading dyan. Next is, ang next na gagawin is, mamodel natin yung ground floor. So, napansin ko dito, nagkaroon tayo dito ng pin support. Okay, so, para hindi lang din makalimutan, balikan ko na yan sa second floor. Select ko lang yan. Assign joint. Okay. Then, 3D. So, ito yung original na model natin. So, basement 1, papuntang ground floor is same lang. Pero, same lang yung beams, beam sizes, columns, shear, uh, shear wall and core wall, and yung retaining wall. Then, right click ko lang to. Ang load niya naman dito sa original model is 4.8 ang live and ang SDL is 6.1. So, na-derive na natin yan. Ito yan. Ground floor retail is 6.1 ang SDL or superimposed dead load tapos live load is 4.8. Okay. ground floor. Okay. Next is, ang gagawin lang natin, puntahan ko to. So, basically, para uh, same lang siya. Ang gagawin natin, i-replicate natin yan. So, select, select, stories naman. Select, select stories. Then, select natin yung basement 1. So, masiselect natin yan. Then, makikita mo dito yung mga naselect mo. Okay. Maselect ko na, then control R or edit, replicate. Then replicate natin siya sa story. So this time, nandito na tayo sa story naman. Replicate. Okay. Dali natin siya sa ground floor. Click apply. So yan na yung ground floor natin. Close, close. Yan. So may nakalimutan pala ako. So before we go... Before we replicate, kailangan muna nating i-release yung mga beams. Para pag na-replicate natin, hindi tayo mahirapan mag-isa-isa ng Kasi kung
Okay. So, 3D. Let's say, i-ano mo natin, i-release mo natin yung mga beams. Release mo na natin yung mga beams. Then, so ang gawin ko, pwede ko siyang i-undo or i-delete ko yung ground floor. Select, select, stories, ground floor, select, delete. Okay, so balikan ko yung ito i-release natin to so sim uh, ano siya simply supported siya to mga beams na to then pag ni-replicate na natin hindi na tayo mahihirapan mag release nito assign assign frame releases So, end. Ayun. Mapansin mo, na-release na ito. Okay. Next is ito. Kasi walang din. Ah, walang assignment ito. Okay. Anyway. Assign. So, 400 by 600 din ito. Okay. Then, ito. Then, ito simple beam na ito. So, ito, pwede din natin itong i-release yung nasa hagdan na to. Okay. Let's say, naka-release din ito. Okay. Next is, ah, ito, i-release natin ito. Ayan. Then, save. Tapos, let's say, 3D natin. Then, select, select, stories, basement 1. Then, replicate natin. Story sa ground floor. Click apply. Then, punta ako sa basement 1. Uh, ground floor. So, ito yung ground floor. Assignan ko na siya ng load na retail. So, 6.1 saka 4.8. So, 6.1 saka So, right click ko lang to. Nakikita ko yung load dito. Then, i-edit natin yan. Nasa ground floor tayo. So, ito ground floor. Itong slab na to. So, si-select ko. Select, assign, shell loads, uniform, uh, s-dead na 6.1. Replace ko siya. Tapos, select ko ulit. Assign ko ng live load na 4.8 click apply then pag ni right click ko to makikita ko yung load dito 4.8 and 6.1 ok 
Next is ground floor. Punta tayo sa second floor. Amenity naman. Ang gagawin natin is replicate lang natin ito. So, save ko siya. Select natin yung stories. Ground floor. Tapos, replicate natin sa second floor. Ayan. Okay. So, this time, punta ko sa plan ng second floor. Makikita natin, yung ground floor to second floor is walang retaining wall. Ito. Wala yan. So, ang gagawin natin, para ma-delete natin yan ng mabilis, gagawin ko, select ko dito sa wall, yung 400, W400, right click, select, tapos right click ko dito, show selected objects only, tapos isi-select ko siya, naka one story ako, basically one story lang yung madi-delete, then edit and delete. So, show all ko ulit, nag right click lang ako dito, show all. Ayan. Ngayon, makikita mo, walang beam dito sa PyCode. So, yan yung lalagyan natin ng beam. Control S. So, sa original model, pag nasa second floor ako, meron akong beam na 400 by 800 sa perimeter. Okay. So, yan yung lalagay natin beam. So, lalagyan ko muna siya ng 400 by 800. So, isi-select ko to. Ayan. Dito. Right click, then save natin. So, next video naman yung dito sa uh, modeling ng second floor. Okay.